ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிர்லாஸ் பார்வை இன்றைக்கி நம்மளோட எந்த கார் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹுண்டாயோட கிராண்ட் ஐட்டம் நியாஸ் வந்து இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்குது அதாவது ஒரு என்ட்ரி லெவலில் ஒரு கார் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கார் அவங்க லிஸ்ட்டில் இல்லாமல் இருக்காது ஸோ அந்த கார் தான் நம்ம கூட இருக்குது இந்த காரை பார்த்தினா ஃபுல் ரிவ்யூ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த காரோட யூசர் கம் நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் மிஸ்டர் நவீன் வந்து இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்காங்க ஹை ரவீன் ஹை மிஸ்டர் நவீன் கூட தான் இந்த எபிசோடு இருக்க போது எதுக்காக நியாஸ் வந்து பிக் பண்ணார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கார் வாங்கியிருக்கிறாரு என்ன பாசிட்டிவ் ஃபீல் பண்ணுறாரு என்ன நெகட்டிவ் ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற அவரோட ஹானஸ்டான ஒப்பீனியன் வந்து நம்ம வாங்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எஃபர்ட் உங்களை வந்து ரீச் ஆகும் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ்வலாக நம்மளோட கெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கிவ் அவே கொடுக்குறது வழக்கம் ஸோ இன்றைக்கும் இன்வால்வ் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டில் இருக்கிற ஒரு ஜெல் டைப் பர்ஃப்யூம் தான் வந்து இது இதோட ஃப்ராக்னன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ராக்னன்ஸ் அதாவது இந்த இன்வால்வில் நிறைய ஃப்ராக்னன்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் பட் எது வாங்குறது அப்படின்னு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மாதிரி யூனிவர்சலான ஃப்ராக்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அதாவது லெமன் அண்ட் ஆரஞ்ச் ஃப்ளேவரில் வந்து இந்த ஃப்ராக்னன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு டின் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணோன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜெல் மாதிரி வந்து நமக்கு இங்கே உள்ளே இருக்குது அந்த ஸ்மெல்லும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நல்லா அந்த லைமோட ஸ்மெல் வந்து நமக்கு நல்லா தெரியுது இங்கே மேலே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஷட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் நமக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ இன்கேஸ் இந்த ஃப்ராக்னன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் டீடெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நம்மளோட யூசர்ஸ்க்கு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த சைட்டில் இருக்கிற எந்த ஃப்ராக்னன்ஸ் வாங்கினாலும் அந்த டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் வந்து நீங்கள் அவைல் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம கெஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது ரொம்பவே காஃப் இருக்குது இன்கேஸ் நடுவில் காஃப் வந்ததுன்னா சாரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நவீன் இப்போது இந்த கார் நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் காராக தான் உங்களுக்கு இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் காராக பையராக வந்து மோஸ்ட்லி எல்லோரும் வந்து ஹேட்ச்பேக் தான் போகணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க நீங்களும் அதுக்கு தான் வந்திருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் என்னென்ன காரெலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த ஐட்டம் நியாஸ் வந்து ரீச் ஆகிங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கார் ஒரு ட்ரீம் கார்னே சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அந்த ட்ரீம் காருக்கு நான் எடுத்துக்கிட்ட டைம் ஒன் இயர் ஒன் இயர் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே ஸோ என்னோட ஷார்ட் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டாடா டியாகோ ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கட்டும் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கட்டும் ஒரு நல்ல கார் அண்ட் செகண்ட் வந்து ஸ்விஃப்ட் யாராக இருந்தாலும் அந்த ஸ்விஃப்ட்டை அவாய்ட் பண்ண முடியாது தென் மார்க்கெட்டில் ஆல்ரெடி இருந்த ஐட்டன் பட் நியூவாக ஃபேஸ் லிஃப்ட் ஆகி வந்த லாஸ்ட் இயர் மாடல் இது ஸோ இது வந்துட்டு எனக்கு டிசைன் வைஸ் வந்துட்டு ரொம்ப லக்ஸரியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு பட் பட்ஜெட் நான் கவனிக்கல தென் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஷார்ட் லிஸ்ட் வந்துட்டு டியாகோ இருந்ததுனால ஃபஸ்ட் நான் அதை யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்துட்டு நம்ம டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு டியாகோ தான் என்னோடய ஃபஸ்ட் சாய்ஸாக இருந்தது தென் செகண்ட் சாய்ஸ் வந்துட்டு ஸ்விஃப்ட்டு இருந்தனால பட் ஸ்விஃப்ட்டு வந்துட்டு ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டில் இருக்கட்டும் சிட்டி அரௌண்டில் இருக்கட்டும் ஒரு ஹியூஜ் எங்க ரோட்ல பார்த்து கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச தூரம் எல்லாம் ஸ்விஃப்ட் தான் பட் எனக்கு அது சேஃப்டி வைஸ் எனக்கு கொஞ்சம் அது வந்துட்டு டிராபேக் இருந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு மாதி ஸ்விசுகியோட ஸ்விஃப்ட் வேரியன்ட் தென் நியாஸ் பார்த்தேன் நியூ அது வந்துட்டு நோ ஐடியா நான் அதை ஷார்ட் லிஸ்ட்ன்ற ஐடியாவே இல்லை ஸோ தென் ஐட்டன் வந்துட்டு அதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கட்டும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாம் இருக்கணும் கொடுத்த பட்ஜெட்க்கு அவங்க கொடுத்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கு ஓகே டியாகோ கம்பேர் பண்ணுறப்ப எனக்கு இது வந்துட்டு ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் பேக்கடு ஒரு காராக இருந்தனால நான் இது வந்துட்டு செகண்ட் ஆப்ஷனுக்கு மூவ் பண்ணிட்டேன் ஸ்விஃப்ட் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ஆப்ஷனு
ஈவன் நான் ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் பின்னாடி தள்ளினாலுமே பின்னாடி உட்கார ரியர் பேசஞ்சர்ஸ்க்கு என்ன ஆச்சுன்னா ரொம்ப ஓரளவுக்கு லெக் ரூம் இருந்துச்சு அதனால எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனே அதுதான் டியாகோ கம்பேர் பண்ணுறப்ப பட் பட்ஜெட் வைஸ் டியாகோ வந்துட்டு நான் இதோட வேரியண்ட் வந்துட்டு பெட்ரோல் வேரியண்ட் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் ஸ்போர்ட்ஸ் வேரியண்ட் எடுத்திருக்கேன் கிராண்ட் ஐட்டனில் இதோட காஸ்ட் கம்பேரிட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா டியாகோவோட டாப் இண்டே வந்துடும் பட் நான் வந்துட்டு வெறும் ஃபினான்ஷியலாக யோசிக்காமல் என்னோட கம்ஃபர்ட் ட்ரைவிங் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கட்டும் என்னோட ஃபேமிலி ரியர் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கட்டும் அதுக்கு வந்துட்டு எனக்கு இது பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு வேல்யூ ஃபார் மணியாக இது இருந்துச்சு மெயினான ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஃபார் மணி எனக்கு ரியர் பேசஞ்சருக்கு கம்ஃபர்ட் லெக் ரூம் அதுதான் பட் டியாகோ வந்துட்டு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கட்டும் இன்ஜின் வைஸுமே நான் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்தப்ப என்ன ஆச்சுன்னா அது ஆல்மோஸ்ட் நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் ரீச் ஆகிறப்ப த்ரீ சிலிண்டர் இன்ஜின்னால எனக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் நாய்ஸி தெரிஞ்சுது என்ன தான் அவங்க வந்துட்டு அந்த சவுண்ட் ப்ரூஃப்லாம் கொடுத்துருந்தாலுமே எனக்கு அந்த நாய்ஸியாகவும் இருக்கட்டும் வைப்ரேஷன் தெரிஞ்சுது பட் நான் இதை வந்துட்டு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணப்ப எனக்கு வந்துட்டு ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு ரொம்பவே கம்ஃபர்டா இருந்துச்சு சோ ஆல்மோஸ்ட் அதுதான் அப்படின்னு கிராண்ட் ஐட்டன் தான்ன்றது ஃபிக்ஸ் ஆயாச்சு தென் அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு கலர் வேரியன்ட்லாம் செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப கம்பேரிட்டிவ் டு டியாகோ அண்ட் ஆல்சோ கிராண்ட் ஐட்டன் பூட் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஆல்சோ அதர் ஃபீச்சர்ஸ் கம்பேரிங் டு டியாகோ எனக்கு இது பெஸ்டாக தெரிஞ்சு ஓகே ஃபைன் இப்போ டியாகோ பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஸோ அந்த டியாகோ டியாகோவில் இருக்கிற ஒரு பிக்கஸ்ட் ப்ளஸ்னா அந்த பில்ட் குவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த யூஸ் பண்ண மெட்டலோட ஸ்ட்ரென்த் கரெக்ட் ஸோ இந்த காரு எந்த அளவுக்கு அதை கம்பேர் பண்ணும்போது சேஃபாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சேஃப்டி வைஸ் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் பட் ஏன்னா என்னோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா நான் லாங் ட்ராவல் ரெகுலராக பண்ணுவேன் மோர் தென் சிட்டி யூஸோட நான் லாங் ட்ராவலுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற கார் இது ஸோ வந்துட்டு எனக்கு ஃபேமிலியை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதா இல்லை பில் குவாலிட்டி அந்த சேஃப்டியை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதான்னு யோசிக்கிறப்ப எனக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபேமிலின்னு தான் வந்துச்சு என்ன தான் இருந்தாலும் சேஃப்டி வைஸ் இது அது வந்துட்டு டூ ஸ்டார் ரேட்டிங் அது வந்துட்டு ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் நம்ம கம்பேரிட்டிவாக யோசிக்கலாம் பட் எனக்கு கம்ஃபர்ட் தான் மெயின் சேஃப்டியை விட கம்ஃபர்ட் மெயின்னு யோசிச்சனால நான் இதை சூஸ் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு ஆன் ரோட் காஸ்ட் எவ்வளோ வந்தது இதில் இந்த ஐட்டன் கிராண்ட் ஐட்டன் நியாஸில் ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணினா எந்த வேரியன்ட் சொல்லலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இது கிராண்ட் ஐட்டன் நியா ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் மாடல் இது வந்துட்டு எனக்கு ஆன் ரோடு வந்துட்டு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகே செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக்ஸ் வந்தது ஓகே ஸோ இதோட டாப் அண்டோட கம்பேரிட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்தா இருக்கு தென் இதுக்கு பிலோ வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னான் ஒன்று இருக்கு நான் ஏன் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணனா ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்தா கம்பேரிட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ த்ரீ டு ஃபோர் லக்ஸரி ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் தான் அதில் ஆட் ஆகிருக்கு மற்றபடி எனக்கு இதில் இருக்க அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது ஆஸ்தாக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் கட் அலாய் அதுக்கு மெயினாக கொடுப்பாங்க தென் உள்ள பவர்லெஸ் சார்ஜர் கொடுப்பாங்க தென் ரியர் வைப்பர் அண்ட் பவர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு நினைக்கிறேன் கரெக்ட் தென் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் புஷ் பட்டன் அது கொடுக்குறாங்க ஸோ எனக்கு இதோட கம்பேரிட்டிவ் பார்த்தா எனக்கு இது காம்ப்ரமைஸாக தெரிஞ்சது வேல்யூ ஃபார் மணின்னு யோசிச்சு பார்த்தா எனக்கு இது காம்ப்ரமைஸ் அது வந்து லக்ஸரி ஃபீச்சர் நமக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணி நம்ம ஆஸ்தா மாடல் எடுக்கலாமே தவிர எனக்கு இது சஃபிஷியண்டாக இருந்தது ஸோ மெயினாக மேக்னா கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதில் ஆண்ட்ராய்ட் ஆண்ட்ராய்டு கார் சிஸ்டம் இருக்கு மல்டிமீடியா சிஸ்டம் தென் சீட் அட்ஜஸ்டர் மேக்னா கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது சீட் அட்ஜஸ்டர் இருக்கு எனக்கு மெயினாக அதாவது எனக்கு ஹைட் அட்ஜஸ்டர் ஸோ அது வந்துட்டு எனக்கு மேக்னா கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது இருக்கு ஸோ எனக்கு கம்பேரிட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் ஓகே அதர் தன் எடுத்துக்கலாமோ அப்படி உங்களுக்கு ஒரு தாட் வந்து இருக்கா ஏன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இருக்கு எனக்கு ஏன்னா மெயின் ஃபீச்சர் நான் லாங் ட்ரைவ் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் லாங் ட்ரைவ் அடிக்கடி பண்ணுறனால க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் நான் மிஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஃபேஸ் லிஃப்டில் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு அந்த ஃபீச்சர் ஓகே இருந்திருந்தா பெஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும் பட் இப்போ வந்து ஃபேஸ் லிஃப்டில் ஃபாக்லாம் மிஸ
பட் இருந்தால் கூட இந்த பூட் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஒரு நாலு பேர் போகும்போது அவங்க லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக தேவையான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஐ திங்க் இந்த வைக்கில் வந்து பூட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு டூ சிக்ஸ்டி லிட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பூட் வந்து கிடைக்கிது அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக நாலு பேரோட லக்கேஜ் வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கா ஓகே நான் என்னோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் டியாகோ இருந்துச்சு அது வந்துட்டு டூ ஃபார்ட்டி லிட்டர்ஸ் ஓகே இது வந்துட்டு டூ சிக்ஸ்டி லிட்டர்ஸ் ட்வெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கம்பேரிட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபேமிலிக்கு ஒரு ஷார்ட் ட்ரிப் போகிற அளவுக்கான ஸ்பேஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் சூட் கேசஸ் நான் வச்சேன் இதை நான் கலட்டிட்டு இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சூட் கேஸ் வச்சேன் எனக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இருந்துச்சு பட் இன்கேஸ் இதை நான் டவுன் பண்ணி இதுக்கு மேலேயும் நான் லக்கேஜ் வைக்கணும் அப்படின்னா அது வந்துட்டு கம்ஃபர்டபுள் இருக்காது மேபி ஒரு டூ சூட் கேஸ் நம்ம கரெக்டாக வச்சோம்னா நமக்கு அதுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் இருக்கும் ஓகே பட் இதில் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டியுமே வந்து கொடுக்கல ஆமாம் பெஞ்ச் டைப் தான் திங்க் ஆஸ்ட்ராவில் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி கொடுக்குறாங்களா ஆக்சுவலாக இல்லை அதுலேயுமே கம்பேரிட்டிவாக அதில் ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களே தவிர இந்த பூட் ஸ்பேஸ் இன்ஜின் லெக் ரூம் அதெல்லாம் வந்து சீட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி மாற்றலை மாற்றலை ஓகே இது மட்டும் தான் இருக்குது எனக்குறவங்களுக்கு <laughs> 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 ஸோ வந்துட்டு ரியர் பேசஞ்சருக்கு ரியர் பேசஞ்சரும் என்ன மாதிரி ஒரு ஃபைவ் லெவன் இருந்தாங்கனாலுமே அவங்களுக்கு வந்துட்டு இது கம்ஃபர்ட்டாக தான் இருக்கும் ஹைட் வந்து உங்களோட ஹைட் ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் சொன்னீங்க ஆமாம் அப்போ உங்களுக்கே ஓரளவுக்கு நல்லாவே ஹெட் ரூம் வந்து இருக்கு ஸோ எனக்குமே நல்லா அடிக்கவேட்டாக இருக்கு ஸோ இன்கேஸ் ஒரு சே உங்களோட ஃபேமிலியில் உங்களை விட ஹைட்டாக யாராவது இருந்து இந்த கம்ஃபர்டில் ஏதாவது ட்ரபுள் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களா ஆக்சுவலாக இல்லை என்னோட ஃபேமிலியில் என்னோட கசின் ஒருத்தர் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்ல இருக்கார் அவர் வந்துட்டு ரியர் பேசஞ்சர் ரியர் சீட்டில் உட்காந்தாலுமே சரி ஃப்ரண்ட்டில் கோ பேசஞ்சர் சீட்டில் உட்காந்தாலும் சரி அவருக்குமே ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆல்மோஸ்ட் இடிக்காத அளவுக்கான கம்ஃபர்ட் இருக்குது ஸோ வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஈவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் இதில் மிஸ் ஆகிற விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த அட்ஜஸ்டபிள் அட்ரஸ்ட் இப்போது உங்களுக்கு இதுக்கு அடுத்த வேரியன்ட்ல அது கிடச்சிருக்கும் அது இல்லாத விஷயத்த வந்து ஐ மீன் உங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரபுளாக அதை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க கரெக்ட் அது வந்துட்டு ரியர் பேசஞ்சருக்கு ரொம்ப மிஸ் பண்ணுற ஃபெசிலிட்டி ஸோ இன்னொன்று நீங்கள் மேக்ஸிமம் இங்கே மூணு பேர் உட்காருவோம் அப்படி சொல்கிறீங்க இப்போ நான் உட்காந்துருக்கேன் நீங்களும் கிட்டத்தட்ட நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு வெல் பில்ட் அடல்ட்டு தான் பட் நடுவில் வந்து ஸ்பேஸ் கிட்டத்தட்ட எதுவுமே இல்லை இப்போ மூணு பேர் உட்காடுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது அது வந்துட்டு கண்டிப்பாக நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா வந்துட்டு இது ஒரு செடானாக இருந்திருந்தா இல்லைனா ஒரு எஸ்யூவியாக இருந்திருந்தால் நம்ம அந்த கம்ஃபர்டபிலிட்டி எதிர்பார்க்கலாம் இது ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஹேட்ச்பேக் ப்ரீமியம் ஹேட்ச்பேக்கும் இல்லை என்ட்ரி லெவலும் இல்லாமல் ஒரு மீடியம் ஹேட்ச்பேக்குன்றதுனால நம்ம அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறப்ப அது எனக்கு <laughs> 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 <laughs>
நேட்டிவாக இருக்கட்டும் அதர் சிட்டிஸ் நம்ம போகிறது சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பம்பர் டு பம்பர் வந்துட்டு எனக்கு வந்து அந்த டிரைவிங் கம்பேட்டபிலிட்டி அண்ட் கம்ஃபர்ட் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னா நம்ம பிடிச்சி ஓட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா கிளச் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் கியர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் தென் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கணும் பிரேக் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ சிட்டி யூசேஜ்க்கு இந்த மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் எப்போவுமே ஒரு சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்கும் பட் அவுட் ஆஃப் த சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸ்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த வேர்த் நம்ம மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் எடுக்கிறப்ப சிட்டி அவுட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸாகவே கொடுக்குது நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக நான் ஸ்டாப்பாக ஓட்டியிருக்கேன் அப்போவுமே எனக்கு அந்த இன்ஜின் நாய்ஸ் வரலை டிரைவிங் அந்த வைப்ரேஷன் இன்ஜின் வைப்ரேஷன் வரலை டிரைவிங் எப்போவுமே எனக்கு ஸ்மூத்தாக தான் கொடுத்துருக்கு ஸோ வேர்த் த மணி தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ இந்த பவர் அப்படிங்கிறப்போ தோனிங்க வந்து மேனுவல் இருந்தால் கூட நீங்கள் ஒரு ஓவர்டேக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெலாம் இது எந்த அளவுக்கு பவர் வந்து இன்ஸ்டன்ட் புல் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்து ஓகே இன்ஸ்டன்ட் புல் எனக்கு வந்துட்டு எப்போவுமே பெஸ்ட்டாக தான் கொடுத்துருக்கு நான் இப்போ இன்கேஸ் ஒரு சிட்டி டிரைவில் நான் வந்துட்டு ஓவர்டேக் பண்ணணும் சட்டன் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி நான் ஒரு கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணி டக்கு நான் ஓவர்டேக் பண்ணணும்னா எனக்கு பெஸ்ட்டாகவே தான் இருக்குது கம்பேரிட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இதோட புல்லிங் டார்க் எப்போவுமே ஹையாக தான் இருக்குது மற்ற ஹேட்ச்பேக் கம்பேரிட்டிவாக எனக்கு வந்து ஹுண்டாய் வந்துட்டு இதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த வேர்த்த மணிக்கு நான் பழைய ஐட்டன் ஓட்டினதுக்கும் இந்த ஐட்டன் ஓட்டினதுக்குமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் தான் வந்து நீங்கள் பிக் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ இந்த வண்டியோட கிளச்சா இருக்கட்டும் கியரோட ஷிஃப்டா இருக்கட்டும் ஸோ எந்த அளவுக்கு இருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க கியர் ஷிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது ஓகே ஏன்னா இந்த ஹேட்ச்பேக்கு நம்ம அவ்வளோதான் எதிர்பார்க்க முடியும் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப லக்ஸரியான ஒரு கியர் பாக்ஸ் எதிர்பார்க்க முடியாது ஹேட்ச்பேக் எப்போவுமே இவ்வளோதான் நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு பட் நான் அந்த டியாகோ கம்பேரிட்டிவாக ட்ரைவ் டெஸ்ட் பண்ண அப்பையா இருக்கும் ஷிஃப்ட் நான் ஆல்ரெடி நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அந்த ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ண தான் இருக்கட்டும் எனக்கு கம்பேரிட்டிவாக இது கொஞ்சம் அவங்கள விட ஸ்மூத்தாக இருக்க மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஓகே கிளஜுமே இருக்கட்டும் எனக்கு ஸ்மூத் கிளஜாக தான் இருக்குது மற்ற இன்ஜினோட கம்பேரிட்டிவாக யோசிச்சு பார்த்தேன் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு எந்த கார் எடுத்தாலும் நமக்கு கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருந்தே இருக்கும் இந்த குண்டாய் ஐட்டனில் நெகட்டிவாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுற விஷயங்கள் என்னென்னு சொல்ல முடியும் ஓகே ஸோ இந்த ஐட்டன் நான் எடுக்கிறப்ப அண்ட் ஆஃப்டர் எடுத்து நான் அதுக்கப்புறம் ட்ரைவ் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஆனதுக்கப்புறம் நான் மிஸ் பண்ண பெரிய விஷயம் இந்த ஹேண்ட் ரெஸ்ட் ஓகே இது வந்துட்டு நான் இப்போ அவுட்டர் மார்க்கெட்ல தான் நான் யூ வாங்கி போட்டிருக்கேன் இது வந்துட்டு எனக்கு லாங் டிரைவ்ல நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ண ஃபீச்சராக இருக்கு இது வந்துட்டு அவுட்டர் மார்க்கெட்லேயே ஜஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட்க்கு நம்ம கொடுக்குறப்ப இதை வந்துட்டு அவங்க ஹுண்டாய் மேனுஃபேக்சர் அப்பயே எனக்கு கொடுத்துருந்தா இது வந்துட்டு வேல்யூ ஆடட் தான் என்ன இருந்தாலுமே பட் என்ன என்னதான் நம்ம ஒரு சிட்டி யூசேஜ்ல இது வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணுவாங்களோ லாங் டிரைவ்க்கு கண்டிப்பா இது தேவைப்படும் அண்ட் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ மாடல் ஐட்டன் கிராண்ட் நியாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நான் மிஸ் பண்ண விஷயம் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் பட் இப்போ என்னதான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீல ஃபேஸ் லிஃப்ட் பண்ணி அந்த க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் என்னோட லாங் டிரைவ் நான் அடிக்கடி போறனால நான் மிஸ் பண்ண விஷயம் அந்த க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் மேபி அது ஆஸ்தால கொடுத்திருந்தா அது ஒரு அடிஷனல் ஃபீச்சர் ஓகே லக்ஸுரி ஃபீச்சர் நம்ம காசு கொடுத்து நம்ம அதை வாங்கி வைக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருந்தாலும் அது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் இப்போ அவங்க அதை வேல்யூவா கொடுத்துட்டாங்க கொஞ்சம் <laughs> பட் நம்ம கான்சியஸாக ஒரு செவன்டி எயிட்டியில் நம்ம போயிட்டு சடன் ஜீரோக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஒரு டூ டு த்ரீ செகண்ட் நம்ம டிலே ஆகுது ஓகே இந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஐ டென்னில் இருக்கிற சஸ்பென்ஷனே ஒரு மாதிரி ஹார்டர் தான் ஒரு மாதிரி ஆமாம் மிடிலில் தான் இருக்கும் கரெக்ட் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது இந்த சஸ்பென்ஷன் இந்த சிட்டிக்குள்ளெலாம் எப்படி கம்ஃபர்ட் ஆகும் ஓகே நான் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி டிரைவர் சீட்ல தான் ஓட்டியிருக்கேன் இந்த கார் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன்னா அதில் ஆல்மோ
ரைட் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு செட்டிக்குள்ளையும் சரி ஹைவேலையும் எவ்வளோ கொடுக்குது ஓகே கம்பெனி கோட் பண்ண மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் அந்த ரேஞ்ச் தான் சொன்னாங்க சிட்டிக்கு ஓகே அவுட்டர் சிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க டுவெண்ட்டி டூ அது எல்லாருக்கும் கார்லேயுமே அவங்க சொல்கிற ஒரு மைலேஜ் பாயிண்ட் தான் அது பட் நான் என்னோட டிரைவிங் இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸில் என்னோட மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிக்குள்ள லெவன் டு டுவெல் ஓகே லெவன் டு டுவெல் ஆவரேஜாக கொடுத்துருது இன்கேஸ் நம்ம டிரைவிங் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் நான் சிட்டியில் ட்ராவல் பண்ணுறேன்னா கண்டிப்பாக தேர்ட்டீன் அவங்க சொன்ன மைலேஜ் பாயிண்ட் வந்து ரீச் ஆகிடுது தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் லாங் டிரைவில் நான் செக் பண்ணப்போ அந்த சிக்ஸ் டூ எயிட் செவன் ஹவர்ஸ் நான் லாங் டிரைவ் நான் ஸ்டாப்பாக ஓட்டினப்போ எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் தான் கொடுத்தது ஆனால் அது வரைக்கும் ரீச் பண்ணிட்டேன் ஓகே மேபி நான் நான் ஸ்டாப்பாக ஓட்டினாலும் அப்படி கொடுத்துருக்கு பட் ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ப்ளஸ் எனக்கு கொடுக்குது இப்போ இந்த வண்டியோட ப்ராக்டிகாலிட்டி ஓவரால் ப்ராக்டிகாலிட்டி நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த ரியரில் நீங்கள் அடிக்கடி நாங்கள் மூணு பேர் போவோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு பூட்டை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி ஒரு 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 அஞ்சு பேர் டைட்டாக இதில் போகும்போது இந்த வண்டியோட ப்ராக்டிகாலிட்டி எப்படி இருக்கு ஓகே இந்த வண்டியோட ப்ராக்டிகாலிட்டி நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா ரெண்டு கேட்டகரி தான் எப்பவுமே நான் எப்பவுமே அந்த ஒரு ரெண்டு கேட்டகரி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஒன்று சிட்டி யூசேஜாக இருக்கட்டும் இல்லை அவுட்டர் சிட்டியாக இருக்கட்டும் சிட்டி யூசேஜில் நம்ம அந்தளவுக்கு நம்ம பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம அந்த அஞ்சு பேர் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப அது ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவலாக தான் இருக்கும் அப்போ வந்துட்டு அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட்டை வந்துட்டு எப்போவுமே அது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடும் பட் சி அவுட்டர் சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்னால் நான் சொன்ன மாதிரி நான் வந்துட்டு அந்த லாங் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப எப்படின்னா நான் ஸ்டாப்பாக என்னால் போக முடியாது என்னால் ட்ரைவ் பண்ண முடியும் வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் பட் ரியர் பேசஞ்சருக்கு அது கம்ஃபர்ட்டாக இருக்காது ஒரு ஷார்ட் பிரேக்ஸ் நம்ம எடுக்க தான் செய்யணும் பிட் ஸ்டாப்ஸ் போகணும் அப்போ வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஹேஷ்பேக் வந்துட்டு நம்ம அப்படி தான் இருக்கோன்ற மைண்ட் செட்டில் நான் இருக்கனால எனக்கு அது பெரிய ட்ராபேக்காக இல்லை குண்டாய் வந்து இந்த ஐட்டனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னா என்ன மாதிரி விஷயம் நீங்கள் ஓகே அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அந்த சேஃப்டி ஃபீச்சர் இப்போ வந்துட்டு எனக்கு இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மாடலில் எனக்கு ரெண்டு ஏர் பேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபேஸ் லிஃப்டில் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு சிக்ஸ் ஏர் பேக்ஸ் ஃபோர் ஏர் பேக்ஸ்லாம் வந்திருக்கு மேபி அது கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் படி அவங்க சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம் பட் அந்த இந்த ரேட்டுக்கு வந்துட்டு எனக்கு அப்பயே அந்த ஃபோர் ஏர் பேக்ஸ் கொடுத்துருந்தா இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருந்திருக்கோன்னு தோணுது ஓகே இப்போ இந்த ஹுண்டாய் கிராண்ட் ஐட்டனுக்கு ஒரு ரேட்டிங் கொடுக்கணும்னா ஃபைவ்க்கு நீங்கள் எவ்வளோ கொடுப்பீங்க நான் ஃபைவ்க்கு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சொல்லலாம் ஏன் அந்த பாயிண்ட் டூ மிஸ் பண்ணுறேன்னா இந்த ஹேண்ட்ரெஸ்க்காக மட்டும்தான் ஓகே அண்ட் க்ரூஸுன்றது ஒரு லக்ஸரி ஃபீச்சராக தான் நான் எப்பவுமே யோசிப்பேன் பட் இன்கேஸ் நான் இந்த இயர் இப்போ நான் எடுப்பேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா அந்த குரூஸோட இருக்கிற நியூ ஐட்டம் எடுத்து நான் அதுக்கு ஃபைவ் ரேட்டிங் கொடுத்துருப்பேன் நான் மிஸ் பண்ணுற விஷயத்துக்காக நான் பாயிண்ட் டூ கம்மி பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளோட வியூஸில் யாராவது ஒரு என்ட்ரி லெவலில் ஒரு ஹேஷ்பேக்கில் ஒரு கார் பார்க்குறாங்க கிராண்ட் ஐட்டம் நியாஸ் வந்து எடுக்கலாமா வேணாமான்னு ஒரு டைலமால் இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்னவா இருக்கும் யாருக்கு இந்த கார் சூட் ஆகும் யாருக்கு சூட் ஆகாது ஓகே இந்த கார் வந்துட்டு யாருக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கார் பையராக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இது தான் அவங்களோட லைஃப்பில் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கார் எடுக்கிறாங்க டிசைன் வைஸாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு இந்த கம்ஃபர்ட் ரைடிங்காக இருக்கட்டும் ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு என்ட்ரி லெவல் ஹேஷ்பேக்காக இருக்கட்டும் என்ட்ரி லெவல் டிரைவிங்காக இருக்கட்டும் நம்மளோட பிகினிங் லெவலுக்கு மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் எடுக்கிறது என்னோட சஜஷன் அப்படிப்பட்ட மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனில் எனக்கு கிராண்ட் ஐட்டன் நியாஸ் எப்போவுமே ஒரு பெஸ்ட்டாக தான் இருந்திருக்கு கம்பேரிட்டிவ் டு அதர் நாட் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி நிறைய கார்ஸ் ஓட்டினதுனால நான் சொல்கிறேன் அப்போ வந்துட்டு எனக்கு ஒரு டிசைன் வைஸாக இருக்கட்டும் இது ஒரு கிராண்டியர் லுக்காக தான் இருக்குது அதனால தான் மேபி கிராண்ட் ஐட்டன்னு சொல்லியிருக்கலாம் எனக்கு அந்த கிராண்டியர் லுக்காக இருக்கட்டும் ஃப்ரண்டோட கிரில்லாக இருக்கட்டும் அது வந்துட்டு அந்த பியானோ ஃபினிஷோட ஒரு லக்ஸுரியாக தான் இருக்குது அண்ட் இன்டீரியராக இருக்கட்டும் அந்த த்ரீ லெவல் அந்த டிசைன் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ஹைலைட்டாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஒரு என்ட்ரி லெவல் கார் பையருக்கு எனக்கு நான் இதை கண்டிப்பாக சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் நவீன் நீங்கள் உங்கள் காரையும் கொடுத்து